അപ്പോൾ പഴയ അമ്മമാരാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരം കൊടുത്താണ് ഇതിനെ ശാന്തമാക്കിയെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അവനറിയില്ല ഇന്നാകട്ടെ ഹോട്ടൽ എറിങ്ങും കാറ്ററിങ്ങും ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആഹാരവും എന്നതാണ് നിയമം മനസ്സിലായില്ല ബാല്യത്തില് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആഹാരം ആ കുഞ്ഞ് കൗമാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം അതിന് യൗവനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം അത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം ഇപ്പോൾ പഴയകാലത്ത് കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് മനസ്സിലായില്ല പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചക്രം തിരിക്കാനോ പാടത്ത് വെള്ളം തിരിക്കാനോ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം വയസ്സായി ഇരിക്കുന്ന വല്യമ്മയ്ക്കും വല്യപ്പനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം ഇവ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരേ ആഹാരമായപ്പോൾ വല്യമ്മയ്ക്കും വല്യപ്പനും ഒക്കെ തലവറയും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ ആഹാരം ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പണിയെടുക്കാൻ പോയവന് പണിയെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പണി പറഞ്ഞാലും ഒരു മന്ദത ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഹാരം കൊടുത്തവർ തന്നെയാണ് ഈ കുറ്റം പറയുന്നത് ഇവനിത് ചെയ്യാനുള്ള ആഹാരമല്ല കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേറ്റവും വിചിത്രം ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ നീ അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലേ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ല ചിലരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് നീ പോടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ നിൽക്കും മനസ്സിലായില്ല ആ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോവും അപ്പം നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മളും തിരിയൂല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യതിയാനം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവൂ ഏ ഇത്ര സമഗ്രമായാണ് അവരിത് പഠിച്ചത് ജന്മപ്രകൃതിയിലെ മധ്യമമാണ് പിത്തപ്രകൃതി ഞാൻ നേരത്തെ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങയോട് യാതൊരു ദേഷ്യത്തിലും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ്റെ ക്രോമസോമുകളും അമ്മയുടെ ക്രോമസോമുകളും അച്ഛൻ്റെ ജനിതകങ്ങളും അമ്മയുടെ ജനിതകങ്ങളും ചേർന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞായി കണ്ടുകൂടാ എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സൂചനകൾ തന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കോപതാപാദികൾ ശാന്തപ്രകൃതം ഇവയൊക്കെ വച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ആഹാരം കൊണ്ട് കുറച്ചു മാറും എങ്കിലും മൗലികമായി ഈ സാധനം അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവും അനുകൂലമായ പരിതസ്ഥിതിയിലെല്ലാം ഇവൻ വെളിയിലേക്ക് തലനീട്ടി നൂറ് ശതമാനവും ഒരുവൻ്റെ മൗലിക പ്രകൃതി വിടാതെ നിൽക്കും കാരണം അത് ജന്മപ്രകൃതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ആഹാരവും ഔഷധവും കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം നിയന്ത്രിച്ചു മാത്രം നല്ലപോലെ നിയന്ത്രിച്ച് സൗമ്യമായി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു പിത്തപ്രകൃതിക്കാരൻ പോയി ഒരു കോഴിയെ അടിച്ചതെങ്കിൽ സംഗതി ഇവൻ്റെ മൂലപ്രകൃതി കയറി വരികയും കോശകോശാന്തരങ്ങളിൽ വാദിക വികാരങ്ങളുടെ സംഭ്രമജനകമായ ഭാവതലങ്ങൾ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും മൃത്യുവിൻ്റെ കളം വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും മൃത്യുവിൻ്റെ കളം കോശം വരയ്ക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏതു കോശവും മൃത്യുവിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യം വരണം 
വാർദ്ധക്യമില്ലാതെ മരണമുണ്ടാവില്ല അഞ്ച് വയസ്സുകാരനും അറുപത് വയസ്സുകാരനും നൂറ് വയസ്സുകാരനും ഈ കോശവാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ സംഭ്രമജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മൃത്യുവിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൃത്യുവിൻ്റെ കളം വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഉദാഹരണവും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പിത്ത പ്രകൃതിയുള്ള ഒരുവൻ അത് ശാന്തമായൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ കോഴി മാംസമോ കോഴി മുട്ടയോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ശരീരം പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുകയും അവനിൽ രക്തശ്രുതി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അധോക രക്തപിത്തമോ ഊർധ്വക രക്തപിത്തമോ വർദ്ധിക്കും അതല്പം കൂടുതലായി വർദ്ധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതവിടൊക്കെ വൃണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും അകത്തുണ്ടാകുന്ന അമിനോ അമ്ലങ്ങളിൽ നിന്നും ആഹാരത്തിലൂടെ വരുന്ന അമിനോ അമ്ലങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ മുട്ടകളിൽ നിന്നും അവിടെ അണുകൃമികൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിലെ ചില അണുകൃമികളുടെ വിസർജ്യങ്ങളും ചില അണുകൃമികളുടെ അമിനോ അമ്ലങ്ങളും കോശവാർദ്ധക്യത്തെ ഉണ്ടാക്കും അതിനേറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എച്ച് പി വി അണുബാധ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ പാപ് സ്മിയറിൽ ഇത് വളരെ കൂടുതലായി പെട്ടെന്ന് കൾച്ചർ ചെയ്യപ്പെടും പുരുഷ ബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ പുരുഷനിലേക്ക് അവകേറും പുരുഷൻ പോകുന്ന തലങ്ങളിലെത്തും എച്ച് പി വി അണുബാധ ഉണ്ടായാൽ കോശം വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്നാണ് എത്തുക നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ എത്തും ഇതിനെ ആധുനികർ വിളിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ എന്നാണ് മനസ്സിലായില്ല ഇത് കോശവാർദ്ധക്യം മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ പൈത്തിക പ്രകൃതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ കഴിച്ച ആഹാരം കൊണ്ട് രക്തസ്തുതി വരുമ്പോൾ ഫിഷറും ഫിസ്റ്റുലയും ഒക്കെയായി ആദ്യം മാറാം ഭഗന്തരത്തിലേക്ക് ഇത് മൊഴി മാറിയാൽ മഹാരോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഭഗന്തരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും തുടക്കത്തിൽ നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ മോചിപ്പിച്ചെടുക രിഷ്ട ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് വീണാൽ പിന്നെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പ്രകൃതി അറിഞ്ഞു വേണം അവസാനം വരെ ജീവിക്കാൻ പ്രകൃതത്തിന് വേ അനുസരിച്ച് വേണം ആഹാരകാലം നിർണയിക്കാൻ ആഹാര സ്വഭാവം ദ്രവ്യ സ്വഭാവം നിർണയിക്കാൻ ആഹാരം മാത്രം നിശ്ചയിക്കാൻ രാജസ്വപ്രകൃതി കൂടിയ പൈത്തിക വികാരങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയെടുക്കാൻ ആഹാരം ഒരുപാട് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് 
പ്രകൃതത്തെ നോക്കി ആഹാരത്തിൻ്റെ മാത്രയിൽ ആഹാരകാലത്തിൽ ആഹാരകാലത്തിൽ അന്നദ്രവ തലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ചെന്നിട്ട് കാണാം എന്നും കഴിക്കാവുന്നതും ഒക്കെ നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ തിരിവ് അവർ കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് കലികാലമാണ് വാദപ്രകൃതി പ്രായണ കൂടിയിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ജന്മപ്രകൃതി വാദപ്രകൃതിയാണ് ശാസ്ത്രം അളവറ്റ് പുരോഗമിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായി മാത്രം പ്രസവം എടുക്കുകയും ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അറിവ് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാദപ്രകൃതം ബാധിച്ചു കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ മുമ്പ് കാണാതിരുന്ന രോഗങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ആമവാദം ഗ്രിദ്രസി സിയാറ്റിക്ക ഇവയൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് വാദം പലപ്പോഴും പലതും ഒരുവൻ്റെ ബലം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസോർഡറുകൾ ഇതിൽ എസ് എല്ലിയും മറ്റുമൊക്കെ ആ പട്ടികയിലാണ് പെടുക സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പത്ത് ലൂപ്പസ് എറിത്തി മറ്റോസിസ് ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സിറോസിസും ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് ആവരണവാദത്തിൻ്റെ സംക്ഷോഭങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവയൊക്കെ പല പഴയ കാലത്ത് വർഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ രോഗങ്ങൾ കാലവികൃതിയിൽ ഇന്നാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് സംഭ്രമജനകമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം തകർത്തു ആമവാദവും മറ്റും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിൽ പാമ്പുകളുടെ കഴിവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പാമ്പും ആമവാദവുമായി എന്താണ് ബന്ധം എന്നാണോ ആ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ആണോ പാമ്പ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ ഒരു സീൽക്കാരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചീറ്റുക എന്നാണ് പറയുക ചീറ്റുന്നതല്ല സീൽക്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന വായുവിനെ അരിച്ചകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഹാർഡ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഈ വായുവിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതി വാദികമായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന അമ്പര പീയൂഷം അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ലങ്ങിനത് അരിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ ഈ ഹാർഡ് പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങളുടെ കോശകോശാന്തരങ്ങളെ ബാധിക്കും രക്തത്തിൽ അത് കലരുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ സീ പ്രോട്ടീൻ്റെയും മറ്റു അളവ് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെടും ഏസോട്ടൈറ്റർ കൂടും ആർ എ ഫൈറ്റർ വർദ്ധിക്കും ഇപ്പം മനസ്സിലായി പാമ്പി ഹാർഡ് പ്രോട്ടീൻ കുറേയെല്ലാം വലിച്ചു മാറ്റിയാൽ അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആമവാദ സാധ്യതകൾ തടയും അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ആളുകൾ കാവുകളൊക്കെ നിലനിർത്തിയതും ഇവയൊക്കെ അനിവാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചതും ഏ 
പാമ്പിന് മാത്രമാണ് ഈ വിഷം വലിച്ചു കയറ്റാനുള്ള ശക്തി കൂടുതലായുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫാങ്ങിലിരിക്കുന്ന വിഷം വെറും പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ദഹിക്കുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ കലർന്നാൽ മാത്രമേ അപകടമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിന് നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ഇവയൊക്കെ ബാധിക്കും ആമവാദം വരുമ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ബാധ വരുന്നത് ആദ്യം ഹാർട്ടിലാണ് ആ ബാധ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഴയ ആളുകൾ പഠിച്ചത് ഇതിൽ രഹസ്യമുണ്ടോ ഏ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിയാർ ഇത് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് പാമ്പിനെയാണ് കാരണം നിങ്ങളെ കൊണ്ടു എന്നെ കൊണ്ടു ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല തിന്നും തൂറിയും ഈ പറമ്പെല്ലാം മോശമാക്കുക എന്നല്ലാതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു വായുവിനെ ദുഷിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ വിടുമോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ കാവ്യകേളികളെക്കാൾ മനോഹരങ്ങളാണ് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പോലും തോന്നുകയില്ലാത്ത വിധമാണ് അത്ര മനോഹര മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് അവയുണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാദവികാരങ്ങളിലാണ് ജനനം കൈപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മൊരടിച്ച കുഞ്ഞ് വാദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് യന്ത്ര തന്ത്രധരനായ വാദം ഏറ്റവും ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് മസ്തുളങ്കത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ എൻകഫാലൈറ്റിസ് ഹൈഡ്രോ കഫാലസ് മൈക്രോ കഫാലസ് പെറ്റിറ്റ് മാൽ ഗ്രാൻഡ് മാൽ എല്ലാം അതിൽ പെറ്റിറ്റ് മാലും ഗ്രാൻഡ് മാലും ഒക്കെ അത്ഭുതകരമായ വാദവികാരങ്ങളാണ് എൺപത് വാദങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ശമനം വരുത്തുവാൻ വൈദ്യശാസ്ത്രം വിഷമിപ്പി വിഷമിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ കൂടി വരികയാണ് കുറയല്ല അവയിൽ പിശാചങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും കൂടി ആകുമ്പോൾ വാദവികാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ നിൽക്കുകയും അവയിൽ പിശാചങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അണുഖങ്ങൾ സൂക്ഷ്മോപജീവികൾ അവ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ട് തരം ഗ്രഹങ്ങളാണ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ കിരീകങ്ങൾ എന്ന് പറയും അവയുടെ പ്രവർത്തനം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അതേ പ്രവർത്തനമുള്ളവരെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്ന വികാരം വരുമ്പോൾ ഇത് ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോന്നറിയില്ല മന്ദബുദ്ധികളെ ഒന്നിച്ചു വളർത്തുക കാരണം അവനിലെ ഗ്രഹവും ഇവനിലെ ഗ്രഹവും പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റമില്ലാത്തതാവും കാരണം ഇവൻ കൊണ്ടിയെന്ന് വിടുമ്പം തുപ്പുകയുള്ളായിരുന്നു മറ്റൊരു തന്നെ നക്കുന്നവനും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇവൻ തുപ്പുകയും നക്കുകയും കൂടായി മനസ്സിലായില്ല റിഹാബിലിറ്റേഷൻ എല്ലാം ഇന്ന് സങ്കീർണമാണ് അതിൻ്റെ ദുരഭിമാനത്തിലാണ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളും മറ്റും സത്യമറിയാതെയും സത്യം അപഗ്രഥിക്കാതെയും 
മാനവ ചേതനയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതമാണിത് ഗ്രഹപ്പകർച്ചയിൽ പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങളും സംജാതമാവും ഗവേഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭാവി ഗവേഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതാണോ ഒരു ഷീറ്റിട്ട് കെട്ടിയ ഷെഡിനകത്ത് കുറേ സാധാരണ മനുഷ്യരിരുന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് ആലവാലങ്ങളില്ല എന്നുള്ളത് മാറ്റിയാൽ ഒരു പഠന സാധ്യതയുള്ള വിഷയമാണോ ഇത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പൂർവികർ ചെയ്തു വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ത്രിദോഷങ്ങൾ ഈ പരിണാമം വാദവികാരത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തിലൂടെയാണ് യന്ത്രതന്ത്രധരനായ വാദത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തിലൂടെയാണ് ഈ സൈക്കോ സോഷ്യൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന് വളർന്ന് വികസിച്ച് നിൽക്കുന്നത് സ്വാന്ത ശരീര പരിണാമത്തിൻ്റെ അളവുകോലാണിത് സ്വാന്തം മനസ്സ് ശരീരം ശരീരം സൈക്ക സൊമാറ്റിക് ഒരു സൈക്കോ സൊമാറ്റിക് വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഒപ്പം ഒരു സ്വാന്ത സമൂഹ പരിണാമത്തിൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ എവല്യൂഷൻ്റെ വിചിത്ര ഘടനയുടെ കാലഘട്ടവുമാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നൊരു അധ്യാപകൻ ശാസ്ത്ര രഹസ്യം ഭംഗിയായി പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും അതൊന്നിച്ച് ഗ്രഹിക്കുകയോ ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ആം ഐ റൈറ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നൊരു വൃത്തികേടെ ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും ട്രൂ ഋണാത്മകമായ പരിണാമം അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ് ഒരാൾ കൂവിയാൽ എല്ലാവരും കൂന്നു ശരിയല്ല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം അതാണ് ഒരു വൃത്തികേട് കണ്ടാൽ എല്ലാവരും അത് ആവർത്തിക്കുന്നു സിനിമയും കലയുമൊക്കെ വില്ലനിയുള്ള നായികാനായകന്മാരെ വെച്ച് ഇത്തരം സംവേദനങ്ങൾ സമൂഹ മനസ്സിന് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആടകളും ആഭരണങ്ങളും സംഭാഷണ രീതികളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള തമാശകളും വരെ ഒരു സാമൂഹിക കാലഘട്ടത്തിൽ നിറയുന്നു ഉത്തമമായതാകട്ടെ നിർവൃതിയിലെത്താതെ തമസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഇവിടെയാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് യന്ത്രതന്ത്രധരനും മൃത്യുവിനെ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവനുമായ വാദം 
അതിൻ്റെ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ശൃംഖലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് വാദവിത്ത ഗഭങ്ങളെ മൗലികമായ വൈശേഷിക സൈദ്ധാന്തികതയുടെ അടിത്തട്ടിൽ കോശ കോശാന്തരങ്ങളോളം എത്തുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ മൗലിക ഗണങ്ങളായി കണക്കാക്കാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥൂല സൃഷ്ടിയിൽ ധാതുക്കൾ ദോഷങ്ങൾ മലങ്ങൾ എന്ന് ചികിത്സാകൃത പുരുഷൻ്റെ ചികിത്സാധികൃത പുരുഷൻ്റെ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കാം സൂക്ഷ്മരൂപനും കൂടിയായാൽ സ്ഥൂല ശരീരിയായ പുരുഷൻ സൂക്ഷ്മരൂപനും കൂടിയായാൽ അയാളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ചേർത്ത് ഈ ദോഷങ്ങളെ അവിടെയും വ്യവഹരിക്കാം ഈ ചികിത്സാധികൃത പുരുഷൻ്റെ ശരീരവിജ്ഞാനത്തെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് കാലശക്തി കർമ്മശക്തി അവനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ഋതുക്കളും ദിനങ്ങളും രാത്രികളും ഈ ദോഷ ചിന്തയിൽപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ മാത്രം വെച്ചല്ല ദോഷം പറഞ്ഞത് ഉദ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഫകാലമാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ പിത്തകാലമാണ് പിന്നെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വാദകാലമാണ് ദിനത്തിന് വാർദ്ധക്യം വന്ന് മരിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം മനസ്സിലായില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കോശപ്രക്രിയയിൽ ജീവികളുടെ കോശപ്രക്രിയയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചില ഔഷധങ്ങൾ വ്യാധി വിപരീതത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ സുഖം തോന്നുന്നത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ സുഖം നഷ്ടപ്പെടും മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആയാലും ആയുർവേദമായാലും ഹോമിയോപ്പതി ആയാലും അതൊക്കെ വിശങ്കുരൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിലേക്ക് പോകും ആ മരുന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചു രാവിലെ നീര് മുഴുവൻ പറ്റി വൈകുന്നേരം നീരാകുന്നു സാരയില്ല കഴിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ലിംഫിൽ ഒരു അടിമ മാത്രമാണ് നീ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സിലൊക്കെ ഗണ്യമായ മാറ്റം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിലും ഡബ്ല്യു ബി സിയിലും ഒക്കെ മാറ്റം മിടുക്കനാണ് വിശഖുരനെങ്കിൽ സി ഡി ഫോറും സി ഡി എയ്റ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വളരെ വലിയ മാറ്റം നമുക്കൊരു ബയോപ്സിയൊക്കെ ആയിക്കളയാം എന്ന് വിശഖുരൻ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ എച്ച് എൽ എന്നോ എൻ എച്ച് എൽ എന്നോ എഴുതുമ്പോൾ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമ എന്നോ നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമ എന്നോ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്നവർക്കോ വിധേയരായവർക്കോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ വ്യാധി വിപരീതത്തിൻ്റെ ചികിത്സകളൊന്നും പര്യാപ്തമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ പ്രാചീനൻ്റെ ഈ സങ്കേതങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്ക് രാത്രിയുടെയും ആദ്യത്തെ പാദം നാലു പാദങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാദങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പാദം കഫകാലമാണ് മധ്യപാദം പിത്തകാലമാണ് അവസാന പാദം വാദകാലമാണ് ഋതുക്കളെയും വെച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ദിനങ്ങൾ രാത്രികൾ ഋതുക്കൾ
അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം കാംക്ഷിക്കുന്നവൻ അവനും അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ചേർന്നതാണ് അവൻ്റെ ഫിസിയോളജി എന്നറിഞ്ഞ് ദിനചര്യ ഉണ്ടായിരിക്കണം കലികാലത്ത് ദിനചര്യയില്ല പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ദിനചര്യ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ആചരിക്കണം കാലചക്രത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ആചരിക്കില്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തതേതേത രോ ജനാഹ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തത ആചരിച്ചാൽ മതി പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പോലുമില്ല നിലനിൽക്കും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആചരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതീതി ബോധാചരണ പ്രചാരണ എന്നാണ് പ്രചാരണത്തിന് മുൻതൂക്കമുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് ആചരണത്തിന് സാധ്യതയില്ല ഒരു രംഗത്തും അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലേശപൂർണമാണ് ആ നിലയിൽ ദേശങ്ങളെ അവർ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലം എന്ന പോലെ ജാങ്കലം സാധാരണം അനൂപം അതേപോലെ തന്നെ ആ ദേശത്ത് ആചാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ദേശങ്ങളില്ല ദേശാചാരങ്ങളില്ല ഒന്നല്ലാത്ത ലോകത്തെ ഒന്നാക്കിയിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അനേക വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് സൂര്യനൊന്ന് തലനീട്ടുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതി സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ടൈയും ബൂട്ടും ഒക്കെ കെട്ടി നടക്കുന്നത് സൂര്യനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് മനസ്സിലായില്ല അവിടുത്തെ സായിപ്പ് പോലും ഇവിടെ വന്നാൽ ഉള്ളത് കുറച്ച് ദൂരങ്ങളായി മനസ്സിലായില്ല അവിടെ അവരങ്ങനെയല്ല ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടത് സിനിമയും കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വയസ്സ് കാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ പോർണോഗ്രാഫിക് വെബ്സൈറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ് ആ കുസൃതി നിർത്തിയാൽ മതി അതാ ലാപ്ടോപ്പ് എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് നിർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ആസ്വദിച്ചു തോന്നും ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രം ഒന്നും ആസ്വദിക്കാത്ത മാർഗരേഖയിൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് എനിക്കിതിലും നന്നായറിയാവുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പഠിപ്പിക്കാത്തത് കാരണം വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് കുചിമാരതന്ത്രവും വാത്സ്യായനവും കൊക്കോകവും ഒക്കെയാണ് അതിൽ നല്ലപോലെ പരിനിഷ്ണാതനായി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അകപ്പൊരുൾ തേടിയതും പഠിച്ചതും അതുകൊണ്ട് അപകടത്തിൽ നിങ്ങൾ പെടണ്ട കാരണം സാധാരണ സ്വാമിമാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥികളും പാവങ്ങളും വെറും പച്ചക്കറികളുമാണെന്ന് ധരിക്കും നിങ്ങൾ അത് വേണ്ട ഈ ചിലർ പരിചയപ്പെടാൻ വരുന്നത് വെറും ഉണങ്ങിയ പച്ചക്കറി എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് 
അടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ചൂടും ചൂരും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തിരിയുക പൈസ കാലത്ത് വേണ്ട എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ദേശം കാലം ഇവയൊക്കെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യൻ വല്ലപ്പോഴുമായി എത്തുന്നത് ഇവിടെ സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രചണ്ഡമാണ് അമായി റൈറ്റ് മഴക്കാലത്തു പോലും സൂര്യൻ ഇവിടെയുണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിപത്നിമാരുമൊക്കെ വിദേശ പര്യടനം കഴിഞ്ഞു വന്ന് അവിടുത്തെ സസ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിത രീതികൾ അവിടുത്തെ വസ്ത്രധാരണം അവിടുത്തെ പഠിക്കുന്ന രീതികൾ അവിടുത്തെ സ്കൂളിൻ്റെ മാതൃക ഇതിനായിട്ട് ഈ നാടിൻ്റെ പണം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മികവാദികൾ പടിഞ്ഞാറ് പോയി കണ്ട അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി വന്ന് അവിടുത്തെ വസ്ത്രധാരണം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ അണിയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭാഷ പറയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിയാതെ ഇവിടുത്തെ ശരീരത്തെ അങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാരകമായ രോഗങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പതിക്കുന്നത് പഠനീയമായ വിഷയമാണോന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മതവും അവിടുത്തെ ആചാരവും അവിടുത്തെ അനുഷ്ഠാനവും അവിടുത്തെ ജീവിത രീതിയും അവിടുത്തെ ഭാഷയും അവിടുത്തെ സംവേദനങ്ങളും അങ്ങനെ ആയി എന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് അതിലവർ എങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ മണ്ണിനും ഈ പ്രകൃതിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിനും അനുഗുണമായി എങ്ങനെ ഇത് രൂപപ്പെടുത്താം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആംഗലേയ ഭാഷ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മാറി മറിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ ഭാഷാ തനിമയോടുകൂടി ഭാഷയെ നിലനിർത്താൻ അമേരിക്കക്കാരന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻകാരന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തനിമയോടെ അത് നിലനിൽക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവനാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമം പാഴ്വേലയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അരമണിക്കൂർ പോലെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ജനിതകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത രണ്ട് ക്രോമസോമുകളുടെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദേശത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആഹാരത്തിൻ്റെ അതിലെ ദ്രവ്യഘടനയുടെ ഇതെല്ലാം സമഗ്രമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമീചീനമായൊരു ദർശനം ആണ് ആയുർവേദം അതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ദിനരാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കാലദേശങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ധാതുക്കൾ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നു ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ക്രിയാകാരിത്വം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ദേശം കാലം ദ്രവ്യം ദ്രവ്യങ്ങളെയും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്രവ്യങ്ങളെ ചുമ്മാ തിരിക്കല്ലേ ഇത് അവര് ഓരോ ദ്രവ്യവും എടുത്തു അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കാവുന്ന പദ്ധതികളോടുകൂടി ആധുനികൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിൽ നിന്നെടുക്കാവുന്ന എണ്ണ ചിരട്ടയിൽ നിന്നെടുക്കാവുന്ന എണ്ണ മുട്ടയിൽ നിന്നെടുക്കാവുന്ന എണ്ണ മയിലിൻ്റെ കോഴിയുടെ 
താറാവിൻ്റെയൊക്കെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന എണ്ണ വിത്തുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന എണ്ണ തടികളിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന എണ്ണ ഇലകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന എണ്ണ ഒക്കെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളും അതിൽ നിന്നെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ് ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വെറുതെ ഒരു മുട്ട ഒരു പത്ത് അമ്പത് എണ്ണം പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നേരെ ഉടച്ച് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു മുരിങ്ങയുടെ കമ്പെടുത്ത് ഇളക്കുക കരിഞ്ഞ് 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 വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണ പൊത പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും അത് അന്നേരം ഊറ്റുക പെട്ടെന്ന് ഊറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആവിയായി പോകും ഊറ്റി എടുക്കുക ഇതിന് മുട്ടത്തൈലം എന്ന് പറയും ഇത് മുരിങ്ങയുടെ തണ്ടുകൊണ്ട് ഇളക്കിയെടുത്തത് അപസ്മാരത്തിനൊക്കെ അത്യുത്തമമാണ് ഇതിൽ ചെമ്മരമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂവരശിൻ്റെയോ തൊലി ചേർത്തെടുത്താൽ എല്ലാ ഉദര രോഗങ്ങൾക്കും ഗുൽമനും എല്ലാം നല്ലതാണ് വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന മെൻസുറൽ സൈക്കിളിൽ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു തുള്ളി നാവിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി രണ്ട് തുള്ളി വേണം ഇതൊക്കെ അടുക്കളയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല ഇതിനു വേണ്ടി ഉടനെ തന്നെ മുട്ടയുടെ തൈലമെടുക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ നിറക്കുമതി ചെയ്ത പാത്രങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിറക്കുമതി ചെയ്ത യന്ത്രങ്ങൾ അതിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യന് ചെയ്യാവുന്ന പണിയാണ് ഇതാണ് ജനകീയ വൈദ്യശാസ്ത്രം ജനകീയ ഔഷധ നയം ജനകീയ ഔഷധ നയവും ജനകീയ വൈദ്യശാസ്ത്രവും കൊണ്ട് ഇന്നലെ അവർ കളിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലവർ പഠിക്കാത്ത സാധനമില്ല എല്ലാ ശരീരവും അവരെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മരമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലി എന്തിനെല്ലാം കൊള്ളും അതിൻ്റെ വേരെന്തിനെല്ലാം കൊള്ളും അതിൻ്റെ കായ എന്തിനു കൊള്ളും പൂ എന്തിനു കൊള്ളും അതിൻ്റെ വിത്തെന്തിനു കൊള്ളും എല്ലാം അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും രസമെന്താണ് നാവിലൊരു രസമുണ്ട് പചിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു രസമുണ്ട് അത് ഫലം കൊണ്ടറിയുന്നതാണ് അതിന് വിഭാഗരസം എന്ന് പറയും ആയുർവേദം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ ഉപ്പ് പ്രമേഹത്തിന് ശല്യമാണെന്ന് ഉപ്പിൻ്റെ വിഭാഗം മധുരമാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ വർധനവിന് കാരണം കേരളീയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പ് കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മധുരം അത്രയും അപകടകാരിയല്ല മാത്രമല്ല പ്രമേഹ രോഗി മധുരം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിയാൽ പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയാണ് സ്ഥിര രോഗിയായി മാറുകയാണ് പ്രമേഹം നിൽക്കാൻ ഒരു പത്തുവിധ എക്സസൈസും ചിരട്ട തിളപ്പിച്ച ഒരു വെള്ളവും പതിവായ അല്പം മധുരത്തിൻ്റെ കഴിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രമേഹം പൂർണ്ണമായി മാറും വെറും ചിരട്ട തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുക ഒരു പത്ത് വിധ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നടക്കരുത് വഴിനടപ്പ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാക്കും വഴിനടപ്പ് ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും ഓജസ് ക്ഷയിപ്പിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് മാത്രമേ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല 
വഴി നടപ്പ് നല്ലതല്ല സർവാങ്കീണമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എതിരായി പറയുന്നു എന്നുള്ള ദേഷ്യം എന്നോടുണ്ടാവും ദിനങ്ങൾ രാത്രികൾ ദേശം കാലം ഇവയൊക്കെ ദോഷചിന്തനത്തിൽപ്പെടുത്തി വ്യവഹരിക്കാം ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിമർശകന്മാർ ഇത്രയും വിപുലമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെ കാരണം ത്രിദോഷത്തിൻ്റെ ഭൂതതന്മാത്രകളിലുള്ള അറിവ് പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തപരമായ അറിവ് അവരുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതൊരു സമഗ്ര ചിന്തയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ഒരു ചെടി പറിക്കുമ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ ഘടനയിൽ ഏത് ഭൂതമാണ് മുന്തി നിൽക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ഔഷധങ്ങൾ ത്രിദോഷങ്ങളെയും ഹരിക്കുന്നതുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തനം ഔഷധ പ്രയോഗത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഔഷധങ്ങൾ ദ്രവ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ദ്രവ്യ ഘടനയെ വെച്ച് ഈ പഠനം വളരെ നിർണായകമായുണ്ട് അല്ലാതെ മനുഷ്യനെ പരിശോധിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല ത്രിദോഷഹരങ്ങളായവ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ദോഷങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവ ഓരോ ദോഷങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവ എന്നൊക്കെ നിലയിൽ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഹേതുവായിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളുടെ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കാരണത്തിൽ ദോഷവ്യതിയാനവും അത് വ്യാധിയായി രൂപപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് ദൂഷ്യവ്യതിയാനവും സംഭവിക്കും അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും ഭിഷഗ്വരന്മാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദോഷവ്യതിയാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഹേതുവിപരീതത്തെ ചെയ്യുമ്പോഴും ദൂഷ്യവ്യതിയാനത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ ഹേതു വിപരീതത്തെയും വ്യാധി വിപരീതത്തെയും ചെയ്യുവാൻ കഴിവ് നടന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ആയുർവേദം രോഗം അഭിവ്യക്തമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പൂർവരൂപവും നിദാനവും സംപ്രാപ്തിയും തിരിച്ചറിയണം പഠിക്കാൻ അതാണ് പണി ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ രോഗി ആകുന്നതും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് ഏകാഗ്രമായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നിദാന പ്രക്രിയയെ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ പൂർവകർമ്മങ്ങൾ വികലമായി അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അവൻ രോഗിയാവും പ്രകടമായി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് മോഡേൺ മെഡിസിനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന രംഗം സൈക്കാട്രിയുടെ നിദാനം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സൈക്കിക്കലീനിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ 
പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രോഗം എനിക്കുണ്ടെന്ന് ദോഷങ്ങളെ കൃത്യമായി വെച്ചുകൊണ്ട് ആയുർവേദം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വ്യാധി വിപരീതത്തിലല്ല മുൻതൂക്കം അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കെന്നത് കൊണ്ട് ആയുർവേദ പഠനത്തിൽ ഇത് പരിമിത വരുമാനത്തിലാണ് രോഗം തന്നിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് ചെറിയൊരളവ് വരെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അനാട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് പരിമിത പരിമാണത്തിലെങ്കിലും ആയുർവേദത്തിലും ഈ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രാഥമികമായ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് എം ഡി എടുക്കുമ്പോൾ സൈക്കാട്രി എം ഡിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം അവനവനെ ചികിത്സിക്കാൻ ഉതകുമെന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് ആരും അറിയാതെ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഇത് ഈ രംഗത്തെ വിഷാദ വൃത്തങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാരണം ആ ലീനിയൻസ് ഉള്ളവർ ആ സമയത്ത് അത് കോശങ്ങളിൽ ഉണർന്നു വരും അതുകൊണ്ട് പൂർവ്വരൂപവും നിദാനവും സംപ്രാപ്തിയും പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം സംപ്രാപ്തി നല്ല പോലെ പഠിച്ചാലാണ് ഈ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദങ്ങളാവും കോപം സഞ്ചയം പ്രസാരണം സ്ഥാന സംശ്രയം വ്യക്തി ഭേദം അരിഷ്ടം ഇതെല്ലാം അറിയുകയും വേണം പലപ്പോഴും ഇന്ന് ദോഷകോപത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ രോഗി ചികിത്സകൻ്റെ അടുക്കിലെത്തുന്നില്ല പ്രോപ്പറായി അറിയുന്ന ദോഷസഞ്ചയത്തിൻ്റെ അളവിലും എത്തുന്നില്ല ഇതിന് കാരണം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ്റെ ആണ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അന്യരെ ഏൽപ്പിച്ച് ചുമ്മാതിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പുരോഗതി ആരോഗ്യമെന്നത് അവനവൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്നൊരു ബോധം ഇന്ന് ജനതയ്ക്കില്ല അത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെയും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെയും ഫിഷഗ്വരന്മാരുടെയും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെയും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുരോഗമിക്കും തോറും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ് നല്ല ദോഷങ്ങൾ കോപിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളാവുന്നത് ദോഷങ്ങൾ കോപിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ധാതുക്കളിൽ വരുന്ന ചെറിയ പരിണാമങ്ങളും അഗ്നിയിൽ വരുന്ന ചെറിയ പരിണാമങ്ങളും അറിയാം ആയുർവേദം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജ്വരത്തിനാണ് ഏത് രോഗത്തെയും ജ്വരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
ജ്വര ചികിത്സയിലെ മൗലിക ചികിത്സ ഏത് രോഗത്തിലും കുറേയെല്ലാം ഫലം തരാൻ പര്യാപ്തവുമാണ് ഒരു പക്ഷേ ആയുർവേദത്തിലുള്ളത്ര വിപുലമായി ജ്വര നിരൂപണം ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വളരെ ആസൂത്രിതമായാണ് ആയുർവേദത്തെ തമസ്കരിച്ചത് ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ആസൂത്രിതമായി ഒരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അറുപതുകളിലെ നോവലുകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെയും ഒക്കെ നോവലുകളിലൊക്കെ ജ്വരം വന്നാണ് രോഗി മരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയൊക്കെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയിലാണോ ഉള്ളത് വിഷകന്യക ഒട്ടനേകം നോവലുകളിൽ അതുണ്ട് വൈദ്യന് ജ്വരം കണ്ടുപിടിക്കാനോ ചികിത്സിക്കാനോ അറിയില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ മൃത്യുവിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു പനിക്ക് പോലും ആയുർവേദം കൊള്ളില്ല എന്ന തോന്നൽ ജനതയിൽ എത്തിക്കുവാൻ അത് സഹായിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളിപാടുകൾക്ക് വഴിവെച്ചത് എന്നാൽ അന്നും ഇന്നും ജ്വര ചികിത്സയ്ക്ക് ഇതര ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ സമ്പൂർണമല്ല ജ്വരത്തെ പഠിക്കുന്നതിൽ പോലും സമ്പൂർണമല്ല ജ്വരം ശീതജ്വരം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ രോഗിക്ക് തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുക തൊട്ടു നോക്കുന്നവർക്ക് ചൂടും ഊഷ്മാവിനിയിൽ ചൂടുമാണ് അനുഭവപ്പെടുക അൻപത് വർഷത്തെ ജ്വര ചികിത്സയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ജനിതക വൈകല്യങ്ങളുടെയും ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടനേകം രോഗങ്ങളുടെയും ആവിർഭാവം മനസ്സിലാകുമോ ആവോ പറഞ്ഞത് വല്ലതും മനസ്സിലായോ ആവോ പഴയ ആളുകളും ആയുർവേദ അഭിജ്ഞരുമായ ആളുകൾ ജ്വരം തുടങ്ങിയാൽ ഉഷ്ണജലമാണ് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക മനസ്സിലായിട്ടില്ല കമ്പിളി കൊണ്ടാണ് പുതപ്പിക്കുക വയർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തൊക്താതുവിലേക്ക് എത്തിയ ഊഷ്മാവ് ശമിക്കുന്നതാണ് കാണുക അപ്പോൾ അഗ്നി ഉണരുകയാണ് ചെയ്യുക പാചക പ്രക്രിയ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തണുത്ത ജലവും ഐസും എല്ലാമാണ് മനസ്സിലായില്ല തണുത്ത ജലം ഉപയോഗിച്ച് ഊഷ്മാവിനെ ഊഷ്മാവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കോശങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അനേക രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് തുറന്നിട്ട് വാതിലാകുന്നുണ്ട് ശീതജ്വരത്തിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എവിടെയും തണുത്ത ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്
പിത്തജ്വരങ്ങളിൽ ചിലടുത്തും തണുത്ത ജലം ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും ജ്വരം സാമവും അസാമവുമായി ഉണ്ടാവും സാമജ്വരങ്ങളിൽ ആമത്തോടുകൂടിയുള്ള ജ്വരങ്ങളിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് തനതായ ഒരു ശൈലി അവിടെ ഉണ്ട് ദശാഹ ചികിത്സ ആയുർവേദത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് പത്ത് ദിവസത്തെ ചികിത്സ ഷടങ്ക കഷായം മുതലായവ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ചികിത്സിതമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു നോക്കാം വളരെ വിപുലമാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഈ ശാഖ അണുകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ജ്വരത്തെയും ആയുർവേദം പഠിക്കുകയും അതിനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലവിപര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ജ്വരങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്ത് കേരളം ജ്വരത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരുന്നു ഡങ്കു പനി പക്ഷിപ്പനി ചുക്കുൻകുനിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ ഒരുപാട് പനികൾ ഓടിയും തോന്നുന്നു അല്ലേ പനി ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എകിർത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ആമവാദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ പനി വന്നു പോയവർക്കൊക്കെ സന്ധുക്കളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പനി ആയുർവേദത്തിന്റെ ജ്വര ചികിത്സിതത്തിൽ മാത്രം തേടിയാൽ പോരാ ചരകം വിമാനസ്ഥാനം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തെറ്റുമ്പോൾ വായു ദൂഷിക്കും ഭൂമി ദൂഷിക്കും ജലം ദൂഷിക്കും വായു ദൂഷിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലം ദൂഷിക്കും കാലം ദൂഷിച്ചാൽ അത് അപരിഹാര്യമാണ് വ്യാപന്ന ഋതുകൃതങ്ങളും അവ്യാപന്ന ഋതുകൃതങ്ങളുമായ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാവും ആ ദൃഷ്ടിയെ ചരകൻ പറയുന്നത് ജനപഥ ധ്വംസനമെന്ന ജനപഥങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ ഔഷധങ്ങൾ നേരത്തെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടകരങ്ങളാണ് വ്യാപന ഋതുകൃത കാലങ്ങളിൽ പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഔഷധത്തിനും ദോഷമുണ്ടാവും കാലദോഷം 